Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation, la numéro 3 sur la Vim Service Provider Console. Donc je suis Baptiste Tellier, Cloud System Ingénieur chez Vim. Et tout de suite, on, dans cette troisième partie, on va voir comment manager ces serveurs VBR. Donc euh, les serveurs VBR, ou serveurs Vim Backup et Application, peuvent s'interconnecter avec la Vim Service Provider Console. C'est pas toujours facile à dire, hein. c'est une question d'entraînement. Et euh, on va voir tout de suite comment on s'y prend. Donc on s'est arrêté euh, sur la vidéo numéro 2 où on avait créé notre premier tenant, d'accord on avait créé notre première compagnie. Ici euh, l'exemple d'une liste de compagnies, on lui avait donné des ressources ou non, euh, à savoir que euh, quand on veut externaliser des données, des sauvegardes, forcément on va y attribuer des backup ressources, donc du repository à la demande. Hein. Et euh, dans le cas où on fait uniquement du service manager, on n'a pas besoin d'attribuer de ressources, juste de créer les bons crédentials. Donc maintenant que j'ai créé ma société, euh, c'est très simple. Je vais me rendre sur le Vim serveur de mon client. Donc ici on peut voir l'interface du, du Vim serveur du client. Euh, dans la section backup infrastructure, on va retrouver la partie service provider. D'accord. Et c'est dans cette section service provider que je vais pouvoir rajouter un service provider. Quand je rajoute un service provider, j'ai juste à rentrer les informations telles que euh, mon euh, adresse IP de, de mes cloud gateway, donc de mon service cloud connect, euh, sur le port défini, par défaut c'est 6180. Ici on a la partie Hello this backup replication installation to be managed by the service provider. Si je coche cette case, ça veut dire que mon provider est vraiment euh, mon managed service provider, il va avoir le droit de se connecter à mon VBR va avoir le droit de faire de la remote console, d'utiliser toutes ces features là. Donc ce qui va se passer, c'est que dans le cadre de, dans le cadre de contrat d'infogérance de, de, ou de choses comme ça, c'est extrêmement pratique. Une fois qu'on a saisi les informations, euh, je vais en ouvrir un qui est déjà configuré. Hop. Une fois qu'on a saisi les informations, donc euh, le DNS de mon Cloud Connect sur le port, je check la box ou non, ça va valider le certificat du Cloud Connect. Là, dans, dans mon cas, c'est un auto signé. Et ici, dans les crédentials, je vais rentrer les crédentials de mon Cloud Connect. Donc c'est ceux qu'on a créés tout à l'heure, c'est ceux qui sont de type euh, User Password, donc Société Password. Une fois qu'on apply, ça va établir la connexion avec le provider, ça va nous faire toute une série de checks, et euh, ça nous informe que là, par exemple, nous avons accès à, via ce repository et ce provider, un repository de 10 Go dans lequel il n'y a pas de bon accélérateur, je suis d'accord. Ça met à jour mes informations et c'est terminé. Donc côté client, vraiment c'est très simple. Il faut lui fournir les DNS du Cloud Connect, le login, le password. Derrière, on, on, laisse, euh, on a juste à se, se configurer cette interconnexion. Et une fois que c'est terminé, on n'a plus qu'à finish le wizard. Et ici, on peut se rendre compte, euh, si je vais dans ma partie repository, Ici, on va retrouver le fameux Virtual Tech Repo, d'accord Avec, on voit bien que le host, c'est Cloud Connect, que c'est un type cloud et que j'ai bien mes 10 Go. Donc là, ensuite, le client est complètement autonome pour faire de l'externalisation de sauvegarde sur ce repository. Il peut configurer lui-même ses jobs de backup copy ou de backup en direct pour consommer ce repository. Ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout dans cette console, ensuite, de pouvoir manager les différents euh, serveurs VBR. Donc une fois que l'interconnexion est réalisée, ici je vais dans « Backup Job » et là je vais avoir différents onglets. Le premier onglet, le computer, c'est pour la gestion des agents. Donc ça c'est ce qu'on verra dans la formation numéro 4. C'est pour le pilotage et le déploiement d'agents depuis la console. Nous ce qui nous intéresse ici c'est « Virtual Machine ».« Virtual Machine » ça va vous permettre de remonter les informations de tous les jobs qui tournent chez vos clients. Donc là, moi, j'ai quelques exemples dans mon démo, je n'en ai, ai pas énormément. Mais on peut voir ici que mon, mon tenant euh, dimension euh, C132, il a un backup copy job qui est lancé. Je peux voir euh, pas mal d'informations, euh, le serveur, le job, le statut, le type. C'est un backup copy. La dernière fois qu'il a tourné, il y a, il y a une heure. Le statut, warning, combien de temps ça a duré, où est-ce que ça va, le data transfert et compagnie. Et je peux même voir ici que je peux rajouter pas mal d'informations, la période de fin, le bottleneck, etc., les protected VM, le nombre de VM dedans. Ça me permet d'avoir un maximum d'informations dans cette, dans cette vue pour pouvoir connaître l'état 
de mes backup jobs. Donc une fois qu'on a fait euh, qu'on qu a la possibilité de lister ces backups, ici on a également des filtres hein, qui permettent d'avoir que les fails, qui permettent d'avoir que les statuts en que les cloud connect, que les, que les, les local backup ou des filtres avancés. Là, vous pouvez vraiment euh, vous focaliser sur euh, un type de job en particulier. Pareil, fonctionnalité de recherche. Tout se situe vraiment ici pour avoir une vue centralisée des jobs des clients. Si vous voulez avoir une vue spécialement pour un client, par exemple, moi je veux que dimension 732, ici en haut à gauche, quand je vais filtrer sur la société, dimension 732, je vais avoir vraiment des infos dans la VAC dans la VSPC, uniquement des infos de euh, ce client. Donc les, les possibilités sur un job sont vraiment euh, pour du niveau 1, c'est du maintien en conditions opérationnelles, où vous allez avoir start, stop, retry, pour avoir le, le minimum pour pouvoir relancer un job, voir également euh, ce qui n'a pas marché, donc si j'appuie sur fail, ça va me lister une partie des, 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 des problématiques qui sont rencontrées dans ce job. Là j'ai des problèmes de disk space, Disk space, donc bon, on sait que ça n'a pas marché parce qu'il n'y a plus assez d'espace sur le disque, voilà, il n'y a plus que 1, 1 méga de libre, donc c'est pratique. Si jamais j'ai un case à ouvrir avec le support, ici je peux faire download log et je peux récupérer les logs de ce job sur les X jours, très très pratique quand on a des problèmes et qu'on rencontre des problèmes côté Cloud Connect par exemple et qu'on a besoin d'avoir les infos sur l'infrastructure du client, vous allez avoir la possibilité de télécharger les logs ici. Et pour finir, euh, vu que vous êtes Manage Service Provider, vous allez pouvoir lancer la Remote Console euh, qui s'appelle la Vim Remote Console quand je la retrouve. La fameuse Remote Console euh, qu'on trouve ici. Et donc les premières informations à, à rentrer c'est euh, la connexion avec le serveur Cloud Connect. Donc moi je vais rentrer mes crédentials pour me faire connecter au serveur Cloud Connect. mon environnement de démo, je suis connecté au serveur Cloud Connect et donc là je vais avoir la liste des tenants sur lequel j'ai des accès donc c'est la fameuse case à cocher pour permettre à mon service provider de me prendre la main sur mon infrastructure il voit mon serveur, ici il voit mon serveur VBR et ici je vais avoir besoin de rentrer les crédentials de, euh, de mon serveur Vim qui sont, euh, si je dis pas de bêtises j'ai tenté de me connecter et malheureusement la console n'est plus euh, la même version, donc il faut que je mette à jour mon infrastructure. Mais vous aurez compris que une fois que j'ai rentré euh, mon, ma connexion avec euh, Cloud Connect, que euh, j'ai rentré euh, la possibilité de me connecter avec mon tenant, les informations du backup serveur, je peux me connecter et je peux me retrouver vraiment avec une console qui est exactement la même que VBR, mais de façon déportée. Donc voilà euh, pour la partie euh, gestion des jobs. Donc vous avez vu ici la gestion des jobs des machines virtuelles. Donc ça va être backup, copier, application. Vous avez également la, la, la gestion des files share. Donc c'est la même chose. Hein. Vous aurez exactement le, le même type d'informations ici. D'autres informations qui sont sympas, c'est la partie protect dead data. Donc pareil, on va dans virtual machine. Et ici, vous allez avoir le nom des machines. Donc là, je suis toujours euh, filtré sur mon tenant en dimension C132. Et euh, vous allez avoir les différentes machines qui sont dans les différents jobs, leurs différents restore points, la dernière fois, qui euh, le dernier restore point valide, qu'en fait si jamais vous avez besoin dans des rapports, dans des reporting, de vérifier que la liste des VM du client, toutes elles ont bien été backupées, que le dernier point bah, date d'hier, si le point correspond à la dernière date de sauvegarde, vous savez que vos sauvegardes se sont bien déroulées. Et tout ça on peut l'intégrer et l'interroger en REST API pour pouvoir récupérer ces informations et les, les grouper dans un dashboard par exemple. Donc pas, ne pas oublier voilà, la partie protected, protected data pour aller regarder l'état des sauvegardes, les derniers points, etc. Peut-être le dernier point intéressant sur cette partie gestion des, des serveurs VBR, c'est qu'ici dans la partie backup infrastructure, vous avez, la, 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 vous avez bien sûr l'information sur la Cloud Connect infrastructure, mais côté gauche, le premier onglet, c'est client infrastructure. Et donc là, vous allez voir toutes les alarmes des clés de, de l'infrastructure du client problème d'espace, problème de job, problème d'interconnexion de, 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 avec le job, avec l'agent, pardon. Ensuite ici, object, euh, voir si toute l'infrastructure va bien. Donc là j'en ai un qui va pas bien, on a bien vu, c'était le repository free space. L'état des jobs sur les 7 derniers jours, avec la possibilité de regarder vraiment la, la dernière semaine ou la, la semaine en cours. 
et derrière l'état des repositories et quelques informations sur l'infrastructure. Donc c'est euh, assez intéressant d'avoir cette page par client, et bien sûr vous pouvez avoir cette page pour l'ensemble de vos clients. Forcément la page est beaucoup plus lourde, euh, puisqu'il y a beaucoup plus de machines et beaucoup plus d'informations. Voilà, donc vous avez vu tout de suite mes repositories, il y en a beaucoup plus. Mais si je vais juste sur la partie repository, j'attends qu'il finisse de clignoter, ce qu'il est en train de charger toutes les informations. Voilà. Dans la partie repository, j'ai tous mes repositories, on voit que j'en ai un seul en erreur. Donc ça veut dire que sur toute mon infrastructure managée de mes clients, je n'ai que celui-ci qui rencontre des problèmes. Voilà pour cette session sur le management des serveurs VBR. C'était assez simple, hein. on interconnecte le VBR du client, on peut voir l'état des jobs, on peut voir ensuite euh, l'état des, des protected data, donc l'état des derniers points de restauration des VM, prendre la main à distance, et également voir l'état de l'infrastructure. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dans la troisième vidéo, on va partir... Euh, quatrième même. Dans la quatrième vidéo, on va partir sur le déploiement et le pilotage des agents Vim for Windows. D'accord Donc ça permettra de déployer des agents Vim for Windows sur des serveurs ou des workstations, de les piloter depuis l'interface et de remonter euh, les, les informations, les jobs et pourquoi pas externaliser les sauvegardes dans l'infrastructure Cloud Connect. Merci beaucoup, à bientôt